जाइए जुताई ये श्रीखंड अपनी रुक्मिणी वहनी को खिलाइए जाइए मैं मैं कैसे जा सकती हूँ वाड़े में साई दादा को पता चल गया तो वो नहीं पता चलेगा आई सुना नहीं आपने मामा जी शिरडी से बाहर गए हैं मामी जी के सिवा और कोई नहीं होगा वाड़े में चलते हैं ना मामी जी से मिलने मुझे भी बहुत याद आती है मामी जी की चलिए ना आई चलिए ना ठीक है चलते हैं आप मगर ये श्रीखंड लेके कैसे जा सकते हैं कोई नहीं की तबियत ठीक नहीं है पौष्टिक खाना बनाकर ले चलते हैं ठीक है चिंताई जल्दी आइएगा कुलकर्णी सरकार कभी भी आ सकते हैं तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया ओम साई ओम साई ओम साई ओम आ गई आप चलिए जल्दी चलिए मुझे दो मैं लेकर जाती हूं लीजिए चलो नर्मदा मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है कोविदा बहुत खुशी हो रही है मैं 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 हमेशा चाहती थी कि मैं आपको ऐसे मंगलसूत्र और कुमकुम में देखू आप देख लिया ना अब तुम बैठो और कुछ खा लो तुम बिल्कुल कुछ भी खा नहीं रही हो क्यों खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगी ये शिरडी की सबसे गंदी जगह है ऐसा तो नहीं लगता मुझे अरे बिखावे पे मत जाइए वो जो फकीर वहां बैठा है ना दावा करता है कि वो हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम है 
हर समय बीमार लोग यहाँ पे आते रहते हैं और वो फकीर कुछ तो रोकी को भी अलग नहीं बिठाता है उनसे परहेज नहीं करता है उनको सबके साथ बिठाता है मुझे तो पक्का विश्वास है अगर वो बीमारी शिरडी में आती है तो ये जगह उस बीमारी की प्रजनन स्थल साबित होगी कौन सा स्थल प्रजनन स्थल जहाँ से बीमारी फैलती है इसलिए उसके पास जाइए उसे समझाइए अगर ना माने तो उठा के शिरडी से बाहर फेंकिए उसे यहाँ से भगाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है हो गई हूं यहां आने के लिए शुक्रिया चिताई अब आपको जाना चाहिए पता नहीं आपके दादा कब आ जाएंगे ठीक है वहीनी मैं चलती हूं लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखो वहीनी मुझे बहुत प्यास लगी है पानी चाहिए चलो मैं देती हूँ आओ फकीर ए फकीर चलो उठ चलो उठ सुना नहीं क्या हे हद है ब्रिटिश सरकार के सिपाही आदेश दे और कोई ना माने समझ रहे हैं ना आप कितना ठीक आदमी है ये आप डरिए मत धक्का दीजिए उठाओ से तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते मैं जानता हूं तुम शिरडी वासियों को शिरडी से बाहर निकाल देने के लिए आए हो और याद रखना मालिक उस पर भरोसा रखने वालों की रक्षा जरूर करता है जरूर इसे कैसे पता चला कि हम यहां क्यों आए चले जाओ चले जाओ यहां से 
शिरडी वासियों को छूने की कोशिश भी मत करना तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे अरे मूर्ख ये किस अघोरी के पास ले आया मुझे चलो यहां से इससे तो हम बाद में निपटेंगे आओ जो कुछ भी होने वाला है उससे उबरने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है जी सरकार के सिपाहियों को परेशान करने का अंजाम जानता है जी जी जानता हूँ अपने किसी उद्देश्य के लिए नहीं ले गया था कहा था ना उसके बारे में कि वो किसी की नहीं सुनता अपने खुद देख लिया ना ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों के साथ कैसे पेश आया हिम्मत तो देखो उसकी मैं तो कहता हूँ उसे उठाकर शिरडी के बाहर फेंकी है पागल कुत्ते ने काटा है मुझे जो मैं वापस वहाँ जाऊंगा अब हम जा रहे हैं और इस मामले को हमारे बड़े साहब देखेंगे चलो रुकिए अरे साहब क्या रुकिए रुकिए साहब रुकिए रुकिए सुनिए 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 अरे वो वरिष्ठ अधिकारी को बताने की क्या जरूरत है गुस्सा थूक दीजिए अपना उस फकीर को तो आप कुलकर्णी सरकार ही ठीक कर देंगे विश्वास कीजिए मेरा कुलकर्णी सरकार को मैं सब बता दूंगा हम यहाँ और इंतजार नहीं कर सकते हमें दूसरे गाँव भी जाना है कुलकर्णी सरकार आए तो उनसे कहना कि आज ही आके हमारे साहब से मिलने चलो आ, आ, कह दूंगा जरूर कह दूंगा आप बेफिक्र रहिए अब मुझे कुलकर्णी सरकार का इंतजार है मेरे वाड़े में पैर रखने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी क्षमा मांगने आई है क्षमा मांगने के बहाने कुछ चुराने मामा जी आई को छोर मत कहिए हमें पता चला है कि मामी जी बीमार है तो हम उनको मिलने आए थे साप का बच्चा सपोला दसेगा नहीं लेकिन फुटकारेगा जरूर लेकिन अच्छे अच्छों के फन कुचल चुका हूं मैं दिखाता हूं मैं तुझे अभी ओह गुस्सा मत कीजिए बेचारा बच्चा है अकल नहीं है ये लोग तो बस मेरे लिए चिंतित होकर मेरे लिए खाना लेकर आए थे क्या कहा तुमने खाना लेकर इसका अर्थ ये है कि तुमने इसके घर का अन्न ग्रहण किया रुक्मिणी 
जिस स्त्री ने अपने घर की मान मर्यादा समाज के रीति रिवाजों को अपने भाई के मान सम्मान को रौन के विधवा विवाह किया ऐसी अधर्मिनी कुल कलंकिनी के परछाई से भी आदमी बचता है और तुमने इसके घर का अन्न ग्रहण किया रुक्मिणी यह चेष्टता करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा जिस मुंह से तुमने इसके हाथ का मनुष्य खाना खाया है ना उसी मुंह से तुम वमन करोगी तुम मेरा गुस्सा वहीनी पर क्यों निकाल रहे हो वो पहले ही अस्वस्थ है तुम उसको उल्टी करने पे विमर्श क्यों कर रहे हो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना दादा तुम मुझे दंडित करना चाहते हो ना तो ठीक है करो मुझे दंडित इंतजार किस बात का कर रहे हो दादा दो मुझे सजा दो इसके अलावा और आता भी क्या है तुम्हें दादा लोगों को डराना धमकाना उन्हें सजा देना यही करते आए हो ना आज तक तुम पर ये सब करके क्या हासिल किया तुमने चुप ये मत भूल कि तुम मुझसे बात कर रही है साई ने सिखाया है अगर तुम गलत नहीं हो तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है बस अब तब से धीरे धीरे हिम्मत आ गई है दादा दादा मत कहना मुझे दादा मत कहना तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है इसलिए तू भूल गई है कि इस बाड़े में मेरे समक्ष उस पाखंड के पाखंड का गुणगान करना अपराध है निकल जाए यहां से इसी समय नहीं तो धक के मार के निकालूंगा यहां से तुम्हें जाओ देख क्या रही हो जाओ यहां से चलो क्या संदेश है बेटा आ आ आ आ आ आ अच्छा वाह आप आ गए देखिए ना मेरा बेटा कब से रोए जा रहा है कब से रो रहा है आधा पैर हो गया है साई हर कोशिश करके हार गई दूध पिलाया माथे में पानी की पट्टी भी रखी लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है बीमार तो नहीं है जी साई ये आपने कैसे किया साई आपके छूते ही ये चुप हो गया मैंने कुछ नहीं किया ये देखिए ये कंकड़ आपके बच्चे की कांख से चिपके हुए थे जिसकी वजह से इसे दर्द हो रहा था मुझे 
मुझे माफ करना साई मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये चिपक गए और मेरी नजर में भी नहीं आए जब मैं इसे नहलाती या कपड़े बदलती तो मुझे पता चलता लेकिन हुआ है कि कल रात को बारिश हुई तो अचानक ठंडक बढ़ गई तो मुझे लगा कि मैं इसे नहीं नहलाऊं और कपड़े भी नहीं बदले माफ करना साई वो बिल्ली देख रही है आप काली बिल्ली ये कब आई ये तो अब शकुन है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज